Inizio a lavorare sulla prima sezione radiale. Effettuo una diagonale all'indietro partendo da 2 cm dalla profilo, in questo modo. Ok? La parte restante me la fermo con una clip e vado a lavorare su questa sezione. Abbiamo eseguito una diagonale all'indietro. Qui facciamo una distribuzione con trasporto, perché la mia distribuzione deve essere parallela alla sezione che io ho fatto. Quindi andrò a fare questa distribuzione con trasporto in questa maniera. Ok? Poi andrò a fare una elevazione a 45 gradi andrò a fare un taglio visivo e andrò a tagliare con la forbice piatta quindi sono questi i cinque passaggi divisione distribuzione elevazione taglio e taglio con la forbice bene adesso vado a tagliare questa sezione per comodità la vado a dividere in due parti e vado a lavorare prima sulla parte inferiore la parte superiore la punto dietro quindi vado a fare la distribuzione con trasporto che è parallela alla sezione che ho preso pettino bene i capelli quindi parte larga del pettine come ho già detto e parte stretta porto giù la sezione vedete come la accompagno inclino le dita arrivo fino al perimetro del taglio pari e vado visivamente a tagliare quest'angolo Lo riprendo. Porto giù l'altra sezione e continuo con la mia gradazione. Vedete? Questo è il mio punto di riferimento. Proseguo. Successivamente sciolgo l'altra sezione, la porto sopra l'altra e faccio la stessa cosa, me la divido in due parti per comodità. Elevazione a 45 gradi, linea guida sotto e taglio non posso sbagliarmi perché ho la linea guida sotto taglio visivo Ecco qua, vi ho fatto già vedere in precedenza, riprendiamo tutta la sezione e la trasportiamo in avanti per togliere l'angolazione, per vedere se è tutto ok. E togliamo quelle piccole imperfezioni ecco qua in questo modo avremo tutta la parte frontale scalata in maniera abbastanza leggera nel senso che il capello rimane pesante però abbiamo un movimento sul perimetro in maniera da mettere in evidenza i dettagli della cliente ovvero la bocca il naso e gli occhi 
Adesso non dovete fare che la stessa cosa dall'altro lato. Dove dovete focalizzarvi quando fate questa scalatura in avanti? Innanzitutto sulla diagonale all'indietro che voi fate e sulla prima sezione che tagliate, perché la prima sezione che voi tagliate è quella più importante. Dovete fare attenzione quindi alla distribuzione dei capelli che deve essere parallela alla sezione che avete fatto, all'elevazione che deve essere sempre a 45 gradi e al taglio che voi gli date che deve essere visivo. Una volta fatta la, la prima sezione, la sezione successiva verrà da sola perché avremo la sezione sotto che ci farà da sezione guida. È importante poi fare la stessa cosa sull'altro lato, controllare sempre lo specchio, tenere in, eh, sotto controllo sempre le varie lunghezze per evitare poi che eh, vengano due lati diversi. Successivamente effettuare il controllo, ovvero prendere tutto il blocco della sezione diviso in due, portarlo in avanti su una riga dritta e togliere quelle imperfezioni che possono sorgere. Spero di essere stato abbastanza chiaro e vi auguro un buon lavoro.